ఆనగ్రామ్ గూడ వన్ వెస్ట్ లు గ్రామీణ డేటా సెంటర్ ను రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడారు భారత్ లో డేటా సైన్స్ కు గత ప్రభుత్వాలు తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయన్నారు దేశంలో డేటా సైన్స్ రంగం వేగంగా పుంజుకుంటుందన్నారు సాంకేతిక ద్వారా సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయని తెలిపారు ఒక్క రోజులోనే సమగ్ర సర్వే వంటి అతిపెద్ద డేటా ప్రాజెక్ట్ చేపట్టామని గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య సమన్వయం కోసం డేటా సైన్స్ అవసరమని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు మున్సిపల్ శాఖలో పలు ప్రాజెక్టులకు గ్రామీణర్తో కలిసి పనిచేస్తామని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు we are trying to think about that cohesion that synergy that uh, 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 that uh, coherence among various line departments by way of ensuring that there is a proper synchrony now the team just showed me the opportunities for the government in fact to look at uh, you know various uh, processes and refine them for the for the benefit of our citizens we surely commit to that in fact i'll start with my municipal administration department i have requested uh, Naveen and Data Team of Gramble to actually come in and start working with my municipal administration department, streamline my building processes, streamline my uh, metro water supply and sewerage boards, uh, water supply permissions and that process, etc. So I look forward as a customer, as a end user, with a great deal of optimism to see how my efficiency can be improved. I'm sure you can do that for many, many of your vendors. I know you are a growing company, Naveen. Good luck with everything. and uh, i do hope and pray that i'll be invited back here again at some point when you succeed and become larger and when i can spend more time but congratulations on the swanky facility రాష్ట్రంలో ఇరవై లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ ఫామ్ సాగును విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఆయిల్ ఫామ్ సాగు ప్రోత్సాహంపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కానీ సూర్యాపేట జిల్లాలో కానీ ఉండేటువంటి ఆయిల్ పామ్ తోటలు ఏవైతే సెటిల్ అయి ఉన్నాయో ఆల్రెడీ వాటిని వాటి సందర్శన కోసం తీసుకెళ్లడంతో పాటు మొక్కల పెంపకము తోటల పెంపకము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చే ఈల్డు ఆదాయము తదితర అన్ని అంశాల మీద రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తూ వస్తున్నాం ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అధ్యక్ష ఎవ్రీ మంత్ ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి నిరవధికంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి నేను గౌరవ శాసనసభ్యులకు మంత్రులకు అదేవిధంగా శాసన మండలి సభ్యులకు పార్లమెంట్ సభ్యులకు కూడా గతంలో ఒక్కొక్కరికి విడివిడిగా లేఖలు కూడా రాశాను అధ్యక్ష చాలామంది శాసనసభ్యులు మంత్రులతో సమావేశాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలో వాళ్లతో షేర్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇంకా దాన్ని కొనసాగిస్తాం ఎవరికి ఏ అపోహ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నేను గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా గౌరవ సభ ద్వారా రాష్ట్ర రైతాంగానికి విశదీకరిస్తున్నాను ఇది నాలుగవ సంవత్సరం నుంచి మనకు పంట వస్తుంది మొదటి మూడు సంవత్సరాలు అంతర్ పంటలు ఏవైనా వేసుకోవచ్చు ఒక వరి మినాయిస్తే ఇతర ఏ రకమైన అంతర్ పంటలైనా సరే ఆయిల్ పామ్ తోటల్లో వేసుకోవచ్చు నాలుగవ సంవత్సరం నుంచి వచ్చేటువంటి ఈల్డ్కు బైబ్యాక్ గ్యారంటీ ఉంటుంది రాష్ట్రం మొత్తం ఇప్పుడు మనం ఒక పదకొండు కంపెనీలకు అందులో ఆయిల్ ఫెడ్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఆయిల్ ఫెడ్ కాక ఇతర ప్రైవేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీస్ని అన్నింటినీ కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్లను అధికృతం చేసి వాళ్ళకి ఏరియాస్ని జూరిడిక్షన్స్ని ఫిక్స్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష ఏ ఏ కంపెనీలకు ఏ ఏరియాస్ వచ్చినాయో వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఏరియాస్లో ఉండేటువంటి అక్కడ వాళ్ళకు అప్పజెప్పినటువంటి ప్రాంతంలో రైతుల్ని మోటివేట్ చేసుకోవడము వాళ్ళకు మొక్కలు సరఫరా చేయడము వాళ్ళకు డ్రిప్పుకు సరఫరా చేయడం ఇదంతా కూడా హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సంబంధిత ఆయిల్ కంపెనీ కలిపి వాళ్ళు అవన్నీ చేస్తారు అధ్యక్ష అయితే అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఈ కంపెనీలు మనం అలొకేట్ చేసినటువంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాటి కార్యక్రమాలని కూడా ప్రారంభించినాయి దాదాపు పదకొండు వందల ఎకరాలలో ఇప్పటికే నర్సరీల ఏర్పాటు జరిగింది అధ్యక్ష వివిధ వివిధ కంపెనీలు వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాస్లో కంపెనీల నర్సరీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు దీనికి ఒక మొక్క రైతు పొలంలో నాటాలంటే అంతకంటే ముందు దాదాపు పదహారు మాసాల ప్రక్రియ ఉంటుంది అధ్యక్ష కోస్టారికా థాయిలాండు అదేవిధంగా మలేషియా లాంటి దేశాల నుంచి మాత్రమే స్ప్రౌట్స్ దిగుమతి చేసుకోవాలో విత్తనం మొలకెత్తినటువంటి విత్తనాన్ని దిగుమతి చేసుకొని ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులలో నర్సరీలలో వాటిని పెంచాలి 
పెంచిన తర్వాత రైతులకు ఆ మొక్క ఎదిగినటువంటి మొక్క పొలంలో రైతు మొక్క పొలంలో నాటే వరకు కనీసం పద్నాలుగు నుంచి పదహారు మాసాల వయసు ఉండాలి అధ్యక్ష అది మాత్రమే నాటాల రైతు అందుకని ఏడాదిన్నర ముందు ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో వివిధ నర్సరీలు పెంచుతున్నటువంటి మొత్తం మొక్కలు రేపు వచ్చేటువంటి వానకాలంలో మనం నిర్దేశించుకున్నటువంటి గడువు కనీసం రెండున్నర లక్షల ఎకరాలకు పోవాలని అయితే మన కోవిడ్ కారణాల చేత ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిమ్ పాలసీ కారణాల చేత కస్టమ్స్ డ్యూటీ కేంద్రం అనుకోకుండా ఎక్కువ పెంచితే మళ్ళీ దాన్ని తగ్గించమని కోరి వాళ్ళ చేత ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇటువంటి కారణాల చేత సమయం కొంత జాప్యమైంది అందుకోసమే ఆ కంపెనీలు మనం అనుకున్నటువంటి రెండున్నర లక్షల ఎకరాలకు గాను ఇప్పుడు దాదాపు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిగర్స్ ప్రకారంగా గత వారం పది రోజుల క్రితం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫిగర్స్ ప్రకారంగా నర్సరీలలో ఇప్పుడు దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాలకు సరిపోను మొక్కలు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గ్రో అయ్యి పశ్చిమ బెంగాల్ ను వచ్చే నెల జరగబోయే ఉప ఎన్నికలకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది అసన్సోల్ లోక్ సభ నియోజకవర్గానికి సీనియర్ నేత శత్రుఘ్ను సింహాను బాలికుంగే అసెంబ్లీ స్థానానికి బాబుల్ సుప్రియో పేర్లను తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆదివారం ప్రకటించారు వీరిద్దరూ గతంలో భాజపా నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వారే కావడం గమనార్హం దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న ఒక లోక్సభ నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ పన్నెండున ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఈసీ శనివారం ప్రకటన వెలువరించింది దీంతో మమతా బెనర్జీ అభ్యర్థులను ఖరారు చేశారు అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి సుభద్రా ముఖర్జీ మరణంతో ఖాళీ ఏర్పడిన స్థానానికి బాబుల్ సుప్రియో పేరును మమతా ఖరారు చేశారు శత్రుఘ్ను సింహ గతంలో భాజపాకు రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ లో చేరారు అనంతరం తృణమూల్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు గతేడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు బాబుల్ సుప్రియో భాజపాను వీడి టీఎంసీ కండువా కప్పుకున్నారు